ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد সম্মানিত দিনই ভাই আবু আনসার কাতার থেকে প্রশ্ন করেছেন বেতেরের নামাজ সম্পর্কে বেতেরের নামাজ আপনি এক রাকাত পড়েন তো আপনি উল্লেখ করেছেন যে ঈশার নামাজ পড়ার পরে আমি দুই রাকাত নামাজ পড়ি এরপরে আলাদা এক রাকাত নামাজ পড়ি তো নামাজ হবে কি না এই প্রসঙ্গে বলবো যে আরো অনেক ভাই ভাই মোহাম্মদ বাবুল দুবাই থেকে এবং আরো কয়েক ভাই বেতের নামাজ কিভাবে পড়তে হবে আমি সকলের নাম ভুলে গেছি বিভিন্ন গ্রুপে আপনারা একই প্রশ্ন করেছেন আমি সকলের উদ্দেশ্যে বেতের নামাজ বিষয়ে যেহেতু আমরা অনেক আলোচনা শ্রবণ করি তারপরও মূলত আসলে আমরা আমরা যেই পুরনো যেই রীতি নীতি পদ্ধতি অনুযায়ী পড়ে আসতেছি সেই রীতি নীতি পড়ি আর যখনই শ্রবণ করি যে না এভাবে করে পড়া উচিত নয় তখনই হয়তো বা কেউ প্রশ্ন করি বা অনেকে বা শুদ্ধেও নিয়েছি অনেকে এখনো শুদ্ধে নিতে পারিনি যে বেতের নামাজ কিভাবে পড়তে হবে বেতেরের নামাজ মূলত একটি একটি বেজোর নামাজ আপনি বেজোর করতে হলে ওই নামাজকে এক রাখাত আলাদা না করলে কখনোই কোনো নামাজ বেতের হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম মূলত দু রাকাত দু রাকাত করে মোট দশ রাকাত নামাজ পড়তেন এরপরে এক রাকাত নবীজি আলাদা করে নামাজ পড়তেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামকে বেতের সম্পর্কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে রাত্রে নামাজ সম্পর্কে তখন বলা হয়েছে যে সালাতুল্লাহ মাছ নামাজ না দুই রাখাত দুই রাখাত করে পড়ো ফাইদা খসিয়া আহাদা কুমু সুবহা যখন সকাল হয়ে যাওয়ার ভয় করো ফসল্লি রাখা আতান আওয়াহেদা ও কামা কালান নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরপরে এক রাখাত পড়ে নিবা তাহলে এক রাখাত তো আপনাকে পড়তেই হবে এখন তিন রাখাতের ব্যাপারে আলোচনা করি তিন রাখাত বেতের আমরা সাধারণত পড়ে থাকি বেতে তিন রাখাত পড়া যায় পাঁচ রাখাতও পড়া যায় সাত রাখাতও পড়া যায় নাসাই আবু দাউ তিরমিজি হাদিস বিশুদ্ধ হাদিস যার মধ্যে হজরত আবু আইয়ুব আবু আইয়ুব তিনি বলেছেন যে প্রত্যেক মুসলমানের উপরে পড়া দায়িত্ব তবে যার ইচ্ছা পাঁচ রাখাত পড়বে যার ইচ্ছা তিন রাখাত পড়বে যার ইচ্ছা এক রাখাতও পড়তে পারে এটি ইবনে মাজার হাদিস ওমান আহাব্বাউদ নাসাই ইবনে মাজা আবু দাউদের প্রথম খন্ড হাদিস নম্বর বারোশো ষাট যারা বলেন যে এক রাখাত বেতের পড়া যায় না তাদেরকে দলিলটি আবারও বলতেছি হজরত আবু আইয়ুব রাজি আল্লাহ তালা আহ তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন বেতের নামাজ পড়া প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব যার ইচ্ছা হবে পাঁচ রাখাত পড়বে যার ইচ্ছা তিন রাখাত পড়বে যার ইচ্ছা এক রাখাত পড়বে ওমান আবু দাউদের প্রথম খন্ডের হাদিস বারোশো ষাট তার তাহলে আমরা পেলাম যে এক রাখাত বেতেরও পড়া যায় এবার আসুন আমরা তিন রাখাত বেতের কিভাবে পড়ব তিন রাখাত বেতের আদায় করার জন্য দুটি পদ্ধতি তিন রাখাত বেতের আদায় করার জন্য দু রাখাত পড়ে সালাম ফিরানো তারপর আর এক রাখাত পড়ার যে নিয়ম অথবা এক তাসা হুদে এক বৈঠকও তিন রাখাত পড়া যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি দারেক উত্তনের একটি হাদিস যার মধ্যে বলেছেন যে পলা তুষাব বিহু বিসলাতিল মাগরিব দারেকুতনি এবং মুগনির মধ্যেও আত্তালিকুল মুগনি দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা পঁচিশে এই হাদিস মাগরিবের মতো করে পড়বে না মাগরিবের মতো করে বেতের নামাজ পড়বে না তাহলে বেতের যদি আপনি তিন রাখাত পড়েন তাহলে কি করবেন দু রাখাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিবেন এরপরে আর এক রাখাতের জন্য আপনি দাঁড়াবেন মানে এক রাখাত আলাদা করে পড়বেন আর একটা পদ্ধতি হলো যে আপনি তিন রাখাত এক সালামে পড়বেন দ্বিতীয় রাখাতে আপনি বসবেন না দ্বিতীয় রাখাতে তাসাহুদের জন্য না বসে দাঁড়িয়ে যাবেন দাঁড়িয়ে একবারে একসাথে তিন রাখাত আপনি আদায় করে ফেলবেন এরপরে থাকে দোয়া কুনুত তো দোয়া কুনুত কখন পড়বেন দোয়া কুনুত শেষ রাখাতে পড়বেন এক রাখাত যখন পড়বেন যেমন পদ্ধতিটা হলো আপনি দু রাখাত পড়লেন দু রাখাত পরে সালাম ফিরিয়ে দিলেন এরপরে আর এক রাখাতের জন্য দাঁড়াবেন সুরা ফাতেহা পড়বেন অন্য একটা সুরা মিলাবেন 
রুকুতে যাবেন রুকু থেকে দাঁড়াবেন রুকু থেকে দাঁড়ানোর পরে এরপর আপনি দোয়া কুমুদ পড়বেন অথবা রুকুর আগেও পড়া যায় রুকুর পরেও পড়া যায় একটা পদ্ধতি করেন রুকুর পরে আপনি দোয়া কুমুদ পড়ুন ইবনে মাজার হাদিসের মধ্যে এসেছে হাজরতে উবাই ইবনে কাব রতি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বলা হয়েছে যে হজরত আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে হাদিসটি বর্ণিত ইবনে মাজার মধ্যে যে নবীজি রুকুর পরে দোয়া কুমুদ পড়েছেন এখন দোয়া কুমুদ নিয়েও সমস্যা আছে দোয়া কুমুদ মূলত আসলে নবীজি তিনি যেভাবে বেতের পড়েছেন সংক্ষিপ্ত ভাবে বলি তাহলে নবীজি প্রথম রাকাতে আলা পাঠ করতেন দ্বিতীয় রাকাতে নবীজি সুরা কাফিরুন পাঠ করতেন হাদিস নাসা শরীফের উবাই এবনে কাপ তিনি বলেছেন নবীজি প্রথম রাকাত ভেতরের প্রথম রাকাতে সুরা আলা দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস তেলাবাদ করতেন আর এরপরে তিনি সালাম ফিরিয়ে দিতেন সালাম ফেরানোর পর নবীজি একটি দোয়া পড়তেন এবং সেটি বলা সুন্নাত বেতের নামাজের পরে সেটা হলো সুবহান আল মালিকিল কুদ্দুস নাসাই শরীফের প্রথম খণ্ড হাদিস নম্বর ষোলোশো চার এই হাদিসে আমরা দেখি নাসাই শরীফের আরও একটি হাদিস এসেছে উবাই ইবনে কাপ থেকে বর্ণিত যে নবীজি বেতের নামাজ সালাম ফেরানোর পরে তিনবার বলতেন সুবহান আল মালিকিল কুদ্দুস সুবহান আল মালিকিল কুদ্দুস সুবহান আল মালিকিল কুদ্দুস তৃতীয়বার নবীজি উচ্চ স্বরে বলতেন তাহলে নবীজির যে বেতের নামাজ দেখুন প্রথম রাখাতে নবীজি সুরা আলা পড়তেন দ্বিতীয় রাখাতে কাফিরুন পড়তেন তৃতীয় রাখাতে সুরা এখলাস পাঠ করতেন আর সালাম ফিরানোর পরে নবীজি কি বলতেন তিনবার বলতেন শেষবার উচ্চ স্বরে বলতেন সুবহান আল মালিকিল কুদ্দুস সুবহান আল মালিকিল কুদ্দুস সুবহান আল মালিকিল কুদ্দুস তাহলে বেতরের নামাজ পড়ার ব্যাপারে আমরা মোটামুটি জানতে পারলাম যে আপনি যদি তিন রাখাত বেতের পড়েন তাহলে দুটি পদ্ধতি পড়বেন এক মাঝখানে কোনো বসবেন না আপনি দ্বিতীয় রাখাতে না বসে আপনি তৃতীয় রাখাতে জন্য দাঁড়াবেন যাতে করে ওই যে অলা তুসব বিহু বিসালাতিল মাগরিব মাগরিবের মতো করে যাতে করে না হয় এটা একটা পদ্ধতি আর দ্বিতীয় পদ্ধতি দু রাখাত পরে সালাম ফিরে ফেলবেন এরপরে এক রাখাত আপনি আলাদাভাবে পড়বেন দু রাখাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলবেন এরপরে এক রাখাত আলাদা করে পড়বেন আর সেই রাখাতে সুরা এখলাস যদি পাঠ করেন পাঠ করার পরে রুকু করবেন রুকু থেকে দাঁড়িয়ে আপনি দোয়াই কুনুত পড়বেন এবং দোয়াই কুনুতের সময় হাত উঠাতে পারেন এরপরে সরা সেই হাত আবার চেহারায় মুসবেন না দোয়াই কুনুত পড়া হয়ে যাবে হাত ছেড়ে দিবেন আল্লাহ একবার বলে সরাসরি সেজে দায় চলে যাবেন তো এই হলো মোটামুটি বেতের পড়ার নিয়ম বিশেষ করে যেহেতু আমরা তিন রাখাত বেতেরই পড়ে থাকি অধিকাংশ সময় তবে দু রাখাত দু রাখাত করে যত রাখাত পড়া যায় আর ভাইয়ের যে প্রশ্ন সেখানে আপনি যদি এভাবে পড়েন এক রাখাত পড়তে পারবেন এইভাবে আশা করি বেতের বিষয়ে যদি অন্য প্রশ্ন আসে তাহলে হয়তো আরো বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই আলোচনা থেকে আমরা যেন বেতে নামাজকে মাগরিবের মতো করে না পড়ি মাগরিবের সাথে সামঞ্জস্য হয় এমন যেন আমরা নামাজ না পড়ি যেহেতু বেতেরটাকে আলাদাভাবে মাগরিবের মতো করে পড়ার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে আর আমাদের দেশে একটা তিন রাখাত যে একসাথে পড়া হয় দ্বিতীয় রাখাতে বৈঠক করা হয় এটা মাগরিবের মতো সাদৃশ্য হয়ে যায় এবং এ জাতীয় বেতে নামাজ পড়ার বিশুদ্ধ কোনো দলিল নাই তাহলে এই ছিল মোটামুটি বেতের নামাজ সম্পর্কে আলোচনা আল্লাহ তালা আমাদেরকে সই সুন্নার উপরে দলিল ভিত্তিক বিশুদ্ধভাবে আমল করা তৌফিক দান করুক সাল্লাহ সৈদিনা মোহাম্মদিন নবী ইলুমি ওয়ালি ওয়াসালিম